ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம கேவல் அன்வை கேவல் அவைத்திரைக்கு அன்வய வைத்திரைக்கு அப்படிங்கிற இந்த டாப்பிக்கை பற்றி தான் டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன தகவல் நெட் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த மட்டும் நம்மளுக்கு ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து ஜனவரி பத்தொன்பதுக்குள்ளே எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதாக நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸாமை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த கோர்ஸில் நம்ம ஒரே ஒரு யூனிட் மட்டும் முடிச்சுருக்கோம் லாஜிக்கல் ரீசனிங் யூனிட் மட்டும் முடிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணணும்னு விருப்பம் பட்டால் கூட தாராளமாக ஜாயின் பண்ணலாம் அந்த யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ண யூனிட்டை நான் சாட்டர்டே சண்டே ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சு உங்களுக்கு திரும்பவும் எடுத்து கொடுத்துருவேன் நீங்கள் ஒருவேளை ஜாயின் பண்ணணும்னு வில்லிங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரோலிங் டெக்ஸ்டில் ஓடுறதாக இருக்கட்டும் அல்லது டெஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் தகவல் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நவ் இந்த கேவல் அன்வை கேவல் அவைத்திரைக்கு அன்வய வைத்திரைக்கு அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் எந்த யூனிட்டுக்குள்ளே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங் யூனிட்டுக்குள்ள இந்தியன் லாஜிக் அப்படிங்கிற அந்த போர்ஷனில் இருந்து தான் இதை கேட்பாங்க பொதுவாகவே இந்தியன் லாஜிக்கில் இருந்து பெரும்பான்மையான கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அனுமானா அப்படிங்கிற டாபிக் இருக்குது அதிலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க குறிப்பாக அந்த அனுமானாக்குள்ளே நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனுமானாங்கிறது இருக்குது ஸோ அந்த அனுமானாவை பொறுத்த மட்டும் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் அடிப்படையிலும் அப்ளிகேஷன் அடிப்படையிலும் பர்பஸ் அடிப்படையிலும் பிரிக்க முடியும் அதில் அப்ளிகேஷன் அடிப்படையில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மூணு டைப்பாக பிரிக்க முடியும் கேவல் அன்வை கேவல் அவைத்திரைக்கு அண்ட் அன்வை வைத்திரைக்கு இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டாபிக்கில் இருந்து நிறைய கேள்விகள் ரீசன்ட் டைமில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கேவல் அன்வை இந்த கேவல் அன்வை அப்படிங்கிறது ஒரு சான்ஸ்கிரிட் டேம் இதில் கேவல் அப்படிங்கிறதுனுடைய அந்த வேர்டுனுடைய மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்னு அர்த்தம் அன்வை அப்படிங்கிற வேர்டுனுடைய மீனிங் பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம் ஸோ கம்ப்ளீட் பாசிட்டிவ் அல்லது ப்ரெசன்ஸ் ஒன்லி இருப்பதை மட்டும் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த கேவல் அன்வையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டில் ஒரு மிடில் டேமுக்கும் மேஜர் டேமுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் முழுவதுமாக பாசிட்டிவாக மட்டுமே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இடத்துல மிடில் டேமுக்கும் மேஜர் டேமுக்கும் இடையில் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா ஆல் நோவபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் நேமபிள் இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிமைஸ் ஆல் நோவபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் நேமபிள் அப்படிங்கிறதுடைய அர்த்தம் எல்லா பொருட்களுக்கும் பெயர் உண்டு எல்லா தெரிந்த பொருட்களுக்கும் பெயர் உண்டு ரெண்டாவது பிரிமைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாட் இஸ் நோவபிள் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பானை அப்படிங்கிறது தெரிந்த பொருள் அப்ப எல்லா தெரிந்த பொருளுக்கும் பெயர் உண்டுனா ஒரு பானை தெரிந்த பொருளாக இருக்கும் பட்சத்தில் கன்க்ளூசன் பாட் இஸ் நேமபிள் இந்த பானை அப்படிங்கிறதுக்கு பெயர் உண்டுன்னு முடிக்கிறோம் அப்ப நம்ம அந்த கன்க்ளூசன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரிமைஸ்லேயே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் பாசிட்டிவாக கொடுத்துட்டாங்க அப்ப அதனால தான் இங்க மிடில் டேமுக்கும் மேஜர் டர்முக்கும் இடையில் ஒரு பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இருப்பதாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அப்போ இந்த இடத்துல மிடில் டேம் எது மேஜர் டேம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டில் முதல் ரெண்டு பிரிமைசஸில் எந்த டேர்ம் ரிப்பீட்டடாக வருதோ அந்த டேர்மை நம்ம மிடில் டேர்ம்னு சொல்லுவோம் அப்போ நோவபிள் ஆப்ஜெக்டுங்கிறது ஃபஸ்ட் பிரிமைஸ்லேயும் இருக்குது செகண்ட் பிரிமைஸ்லேயும் இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டேம் மைனர் டேம் அண்டு மேஜர் டேம் ஸோ மைனர் டேம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டில் நம்ம எந்த விஷயத்தை பற்றி அல்லது எந்த பொருளை பற்றி சொல்கிறோமோ அதை தான் மைனர் டேம்னு சொல்லுவோம் அதை சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பொருளை பற்றி என்ன சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத மேஜர் டேம்னு சொல்லுவோம் அல்லது ப்ரெடிகேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டில் நம்ம எதை பற்றி சொல்கிறோம் பாட்டை பற்றி சொல்கிறோம் ஸோ பாட்டுங்கிறது மைனர் டேம் அதாவது சப்ஜெக்ட் அதை பற்றி என்ன சொல்கிறோம் நேமபிள்னு சொல்கிறோம் பெயர் உண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அது நம்மளுக்கு ப்ரெடிகேட் அதாவது மேஜர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு X இருக்கோ அப்ப Y இருக்கு அப்படிங்கறத முடிப்போம் தட் இஸ் கேவல் அன்வை ஸோ அடுத்ததாக கேவல் அவைத்திரைக்கு இந்த கேவல் அவைத்திரைக்குங்கிற டேர்மில் கேவல் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் அண்ட் அவைத்திரைக்கு அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ்னு அர்த்தம் ஸோ கம்ப்ளீட் நெகட்டிவ் அப்போ முழுவதுமாக நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரிமைஸிலிருந்து கன்க்ளூஷனை பெறுவதுன்னு அர்த்தம் அதாவது
உயிர் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எந்த ஒரு ஆன்மா இல்லாத பொருட்களுக்கும் உயிர் இல்லை அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ப்ரமைஸ் அடுத்தது ஆல் பீங் ப்ரொசஸிங் அனிமல் ஹேவ் லைஃப் அப்போ இங்கே எல்லா விலங்குகளுக்கும் உயிர் உண்டுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ இங்கே எல்லா விலங்குகளுக்கும் உயிர் உண்டுன்னு சொல்லிட்டோம்னாலே கன்க்ளூஷன் என்னவாக இருக்கும் எல்லா விலங்குகளுக்கும் ஆன்மா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு இந்த கன்க்ளூஷன் எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது முதல் ரெண்டு ப்ரிமைசஸிலிருந்து பெறப்படுகிறது அப்போ அந்த முதல் ரெண்டு ப்ரிமைசில் ரிப்பீட்டட் டேம் எது லைஃப் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ இங்கே எதை பற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அனிமலை பற்றி சொல்கிறோம் அப்போ அது மைனர் டேம் அதாவது சப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த அனிமலை பற்றி என்ன சொல்கிறோம் சோல் இருக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே அனிமல் அப்படிங்கிறது மைனர் டேம் சப்ஜெக்ட் அதை எதை அதை பற்றி என்ன சொல்கிறோம் சோல் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அதனால் அது மேஜர் டேம் ப்ரெடிக்கேட் அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ப்ரிமைஸ்லேயே இருக்கு நோ நான் சோல் சப்ஸ்டான்ஸ் ஆஸ் லைஃப் அப்போ இங்கே மிடில் டேம் அப்படிங்கிறது லைஃப் அண்ட் மேஜர் டேம் அப்படிங்கிறது நான் சோல் அப்போ இங்கே மிடில் டேமுக்கும் மேஜர் டேமுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் முழுவதுமாக நெகட்டிவாக இருக்கிறது அதாவது நான் சோல்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் கேவல் அவைத்திரகி ஸோ அடுத்ததாக அன்வை வைத்திரகி ஸோ இப்போ அன்வை அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம் வைத்திரகி அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இங்கே மிடில் டேமுக்கும் மேஜர் டேமுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் பாசிட்டிவில் இருந்தும் பெறப்படும் நெகட்டிவில் இருந்தும் பெறப்படும் அப்போ அதே தான் நம்மளுக்கு கேவல் அன்வையில் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்களோ அதுவும் கொடுப்பாங்க கேவல் அவைத்திரைக்கியில் கொடுத்த எக்ஸாம்பிளும் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து பெறப்படக்கூடிய கன்க்ளூஷனும் அதில் இருக்கும் நெகட்டிவ் ப்ரிமைஸ்லேருந்து பெறப்படக்கூடிய கன்க்ளூஷனும் அதில் இருக்கும் தட் இஸ் அன்வய வைத்திரைக்கி ஸோ அடுத்ததாக பதினேழு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஷிஃப்ட் டூவில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டினாக ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் பாருங்கள் கேவல் வயத்திரக்கி ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஃபரன்ஸ் இஸ் தட் வென் த மிடில் டேம் இஸ் த டிஃப்ரென்ஷியம் ஆஃப் த மைனர் டேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவரை நம்ம பார்த்த அந்த மூணுலேயுமே கேவல் அன்வை கேவல் வயத்திரக்கி அண்ட் அன்வை வயத்திரக்கி மூணுலேயுமே நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம்னா மிடில் டேமுக்கும் மேஜர் டேமுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் தான் கம்ப்ளீட் பாசிட்டிவ் கம்ப்ளீட் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இங்கே ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மிடில் டேமுக்கும் மைனர் டேமுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை மீன் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேஜர் டேமுக்கும் மிடில் டேமுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்னதான் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் அல்லது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் நம்ம அது மைனர் டேமை இன்டெரக்டாக மீன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன கேவல் அண்மையில் பாட் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்டை மீன் பண்ணதாக இருக்கட்டும் அல்லது கேவல் வயத்திரக்கியில் இருக்கக்கூடிய அனிமல் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை மீன் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் ரெண்டுலையுமே மைனர் டேமை இன்டெரக்டாக மீன் பண்ண தான் செய்யும் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றில் மிடில் டேமுக்கும் மைனர் டேமுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்கே நம்ம இதை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும் கூட அவசியம் கிடையாது கேவல் வயத்திரக்கி டிஃப்ரென்ஷியம் இந்த ரெண்டையும் கீவ் டேமை எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிஃப்ரென்ஷியம் அப்படிங்கிறது வேறுபடுறது அப்போ கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் டேமை தான் மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேவல் அன்வை ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஃபரன்ஸ் இஸ் தட் வென் த மிடில் டேம் இஸ் போத் பாசிட்டிவ்லி அண்ட் நெகட்டிவ்லி ரிலேட்டட் டு த மேஜர் டேம் இங்கே டேரெக்டாக மிடில் டேமுக்கு மேஜர் டேமுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை மீன் பண்ணிட்டாங்க அது பாசிட்டிவாகவும் நெகட்டிவாகவும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க பட் அதன் கேவல் அன்வைன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எதுக்கு வரும்னா அன்வய வைத்திரகி அப்படிங்கிற இன்ஃபரன்ஸுக்கு தான் வரும் இங்கே கேவல் அன்வைக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் இன்வேலிட் தப்பு ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூங்கிறது தப்பு ஸோ அகைன் சொல்லிடுறேன் புது பேட்ச் ஒன்று போயிட்டுருக்கு யாராவது ஜாயின் பண்ணணும் வில்லிங்காக இருந்தீங்க அப்படிங்கன்னா அந்த ஸ்கோலிங் டெக்ஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பருக்கு கான்டெக்ட் பண்ணி தகவல் தெரிஞ்சுக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க